কোরআন কে বুঝে পড়লে সকল কিছু চাপে জানা জীবনের সব কাজের অর্থ পেতে কোরআন কর গবেষণা যে কোরআন এনে দেবে মুক্তির বারতা বুকে চেপে চুমু দিলে তাকে হবে কি মানা নবীর <laughs> প্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশান টেন মিনিটস অনলাইন প্রোগ্রাম থেকে আপনাদেরকে মোবারকবার জানাচ্ছি আশা করি আপনারা ভালো আছেন দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আমাদের আলোচনা চলছে কোরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যাপারের মূল নীতি ও সহায়ক বিষয় মূল নীতি মানে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকুয়ারিং প্রিন্সিপাল অফ ইউজিং কোরআন এজ এ সোর্স অফ নলেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট মুসলিম উম্মার জন্য এটির নয় নম্বর পর্ব আজ আলোচনা হবে আটটি পর্ব হয়ে গেছে আলোচনা টোটাল আঠাশটি পর্বে আমরা নিয়ে আসবো দশ হচ্ছে মধ্যে আমরা প্রতিটা পর্বেই বলছি এই সাবজেক্টটার গুরুত্ব দেখুন সোর্স অফ নলেজে যদি গন্ডগোল থাকে যে সোর্স কী কী জ্ঞান অর্জনের সোর্স কী উৎস কী ভুল জ্ঞান অর্জিত হয় আর ওই সোর্সগুলো উৎসগুলো ব্যবহারের নীতিমালা কি সেখানেও যদি ভুল থাকে ভুল জ্ঞান অর্জিত হয় অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মুসলিমি জাতিরা যে সোর্স হিসাবে যে জানে সেখানেও গণ্ডগোল নীতিমালা যেটা জানে সেটাও ভীষণভাবে উল্টা উল্টা পাল্টা অনেক অসতর্ক কথা সেখানে আছে তাই আজ জাতির এই অধিবতন ইজমা কিয়াস হচ্ছে রিফারেন্স সেটাকে উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে কিয়াস হচ্ছে একজন মানুষের গবেষণার ফল একজন মানুষের গবেষণার ফল উৎস হতে পারে না গবেষণার ফল হচ্ছে রেফারেন্স একজন মনীষীর গবেষণার ফল গবেষণার ফল উৎস হতে পারে না আল্লাহ পদত্ত উৎস হচ্ছে তিনটি আমরা পরিষ্কারভাবে জেনেছি কোরআন সুন্না কমন সেন্স এর মধ্যে কমন সেন্স হচ্ছে আল্লাহর নিয়োগিত দারোয়ান সুন্না হলো আল্লাহর নিয়োগিত ব্যাখ্যাকারী আর কোরআন হচ্ছে মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী এই তিনটি উৎসকে এই তিনটি মালিক মূল ব্যাখ্যাকারী নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারী আর দারোয়ান এই তিনটেকে তিন জায়গায় রেখে ব্যবহার করতে হবে দারোয়ানকে মালিক বাঁখানো চলবে না মালিককে দারোয়ান বানানো চলবে না মালিককে বাদ দিলেও চলবে না দারোয়ানকে বাদ দিলেও চলবে না ব্যাখ্যাকারী করে বাদ দিলে চলবে না তাহলে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে পালন করা যাবে না মুসলিমি জাতি তো তিন নম্বর যে উৎস দারোয়ান সেটা তো উৎসের মধ্যে নাই দারোয়ানকে বাদ দিয়ে দিয়েছে দারোয়ান গেটে না থাকলে যা হয় চুরি হয়ে যাওয়ার কথা সব চুরি হয়ে গেছে মূল বিষয় চুরি হয়ে গেছে সব চলুন আজ আমরা যেটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে মূল নীতি তিন আমরা বলেছি টোটাল আটটি মূল নীতি কোরআনকে যদি উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে মুসলমান জাতি চায় এবং উৎস হিসেবে ব্যবহার করে যদি কল্যাণ পেতে চায় সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে চায় কোরআন থেকে আমাদের গবেষণা করতে আমরা আটটি মূল নীতি খুঁজে পেয়েছি কোরআন সন্না থেকে তার তিন নম্বর মন্দির হচ্ছে কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কোরআন এক নম্বর মন্দির ছিল কোরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী কথা নেই আমরা আলোচনা করেছি দুই নম্বর ছিল একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পৌঁছে দেবে আর তিন নম্বর মূল নীতি হচ্ছে কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কোরআন এর উপর্ব এক আজকে আমরা আলোচনা করব এই বিষয়ে অর্থাৎ কোরআনের সর্বোত্তম কোরআন বিষয়ে কমন সেন্স কী বলে দারোয়ান কী বলে আল্লাহর নিয়োগকৃত দারোয়ান এটা মানুষ দেয়নি মানুষ নিয়োগ করে নাই আল্লাহ নিয়োগ করেছে প্রত্যেক মানুষের মনকে আমি সঠিক ঘটনা সৃষ্টি করেছি এবং ওই মনে আমি একটা ফাইল রেখেছি জ্ঞানের ফাইল কমন সেন্স যেটাকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি কোনটা মিথ্যা কোনটা সত্য ইলামের মাধ্যমে চমৎকার কথা কোরআনের চমৎকার কথা কোরআনের দারোয়ান কি বলে চলুন যে কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কি হবে কোরআন নাকি অন্য কিছু এভাবে প্রাথমিক রায় কে দুটো বিষয় আমরা জানবো 
দারোয়ান কি বলে চলুন দেখি কোনটি সঠিক একটা যদি প্রশ্ন আসে একটি গ্রন্থের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হলো যিনি গ্রন্থ লিখেছেন তিনি যাকে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব করা হয়েছে তিনি অন্য কেউ বলা কঠিন কি বলবো আমরা দুঃখের বিষয় এই চারটি যদি একসাথে থাকে চারটি অপশান যদি থাকে বেশিরভাগ মুসলমান বলবে দুই নম্বর যা হাদিস কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিস কোরআনের ব্যাখ্যা কথা ঠিক আছে কিন্তু সর্বোত্তম ব্যাখ্যা যে কোরআন আই রে কথাটা কোরআন বলে রেখেছে এ কথা নবীকর সাল্লাম বলেছেন কিন্তু আমরা এই কথা এইভাবে প্রচার করিনি হ্যাঁ কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কোরআন এটা কিন্তু জানে যারা একটু ভালো মানের আলেম তারা জানে কিন্তু সর্বসাধারণ কিন্তু এ কথা জানে না সর্বসাধারণ কেউ জানানো দরকার এ কথাটা তাহলে কোনটি সঠিক কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হলো আল্লাহ তারা কোরআন লিখেছেন আল্লাহ লিখেছেন আল্লাহ সেই লেখক যদি এটা ব্যাখ্যা করবে সেটি তো সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হবে অন্য আরেকজন ব্যাখ্যা করলে সেটা কখন সর্বোত্তম হবে না যিনি লিখেছেন তিনি ইনডেপ তোর কথাগুলো জানে আর আল্লাহ হচ্ছে সর্ব বিষয়ের জ্ঞান তিন কালের জ্ঞান নিখুঁত জ্ঞান তাহলে লিখেছেন কোরআন গ্রন্থটা লিখেছেন কোর আল্লাহ লিখেছেন আল্লাহ ব্যাখ্যার মধ্যে কোরআন আল্লাহ ব্যাখ্যা করেছেন তাহলে এটি সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এবং মূল কথাগুলো সব ব্যাখ্যা করেছে আল্লাহ আমি চমৎকারভাবে চমৎকারভাবে একটা সহজভাবে ব্যাখ্যা আছে তাই কমন সেন্স বলে কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হবে কোরআন যিনি লিখেছেন তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কোরআনকে ব্যাখ্যা করতে হবে কোরআন দিয়ে ওই যে বলছে আমরা একটি আয়ত আর একটি আয়তের সম্পূর্ণ বা অতিরিক্ত কিন্তু বিরোধী না একটা একটা আয়ত আর একটা ব্যাখ্যা তিনি কোরআন ব্যাখ্যা করতে কোরআন দিয়ে এই আয়তটা আরেকটি আয়তের সাথে নিয়ে ওই আয়ত ওই আয়ত ওই সবগুলো আয়তে একসাথে মিলালে ওই বিষয়টা সম্বন্ধে টোটাল ব্যাখ্যাটা বেরিয়ে আসবে তাহলে কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কোরআন এ কথাটি আমাদের খুব মনে রাখতে হবে দর্শক শ্রোতাবিন্দ আমরা প্রথমেই চলে যাই হাদিসে এ কথা এ পদ্ধতি ঠিক নয় মোটেই ঠিক নয় এ পদ্ধতি সারা বিশ্বে যেটা করা হয় প্রথম ব্যাখ্যা শেখায় হাদিস না হাদিসে প্রথমে যাওয়া ঠিক নয় প্রথমে দেখতে হবে কোরআনের ব্যাপারে সে কী ব্যাখ্যা করেছে মালিক কী ব্যাখ্যা করেছে এই সিস্টেম চালু করতে হবে এই সিস্টেম সে দেখাতে হবে শেখাতে হবে আমাদের ইয়ং জেনারেশনকে যে কোরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কোরআন চলো কোরআন কী ব্যাখ্যা করেছে এই কথাটা এটা দেখব তারপরে অবশ্যই আমরা হাদিস দেখব কিন্তু আগে কোরআন দেখে নিয়ে তারপরে হাদিস দেখতে হবে কোরআন দেখে নিয়ে তারপরে হাদিস দেখতে হবে কারণ আমরা জানি হাদিসের মধ্যে দুর্বল হাদিস আছে জাল হাদিস আছে সই হাদিস আছে আবার সই হাদিসের সংজ্ঞা আমরা জানি এটা সনদ ভিত্তিক সনদ সই মতন সই না সই হাদিসের সংজ্ঞা সকল হাদিস গ্রন্থে আছে এটা হচ্ছে সনদ সই হাদিস মতন সই বলে না তাই আসুন দর্শক কথা আমরা ভালো করে বুঝে নেই অবশ্যই আমরা কোরআনের ব্যাখ্যা সবাই হাদিস দেব গ্রন্থটা আগে নয় আগে দেখতে হবে কোরআন কি ব্যাখ্যা করেছে ওই কথাটার ব্যাখ্যা যদি কোরআনে থাকে সেই ব্যাখ্যাটি চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হবে সেই ব্যাখ্যার বিপরীত যদি কোনো হাদিস থাকে ওই হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে না তবে হ্যাঁ কোরআনে সকল মূল সকল বিষয় আছে মূল সকল বিষয় মানে প্রথম স্তরের মৌলিক সকল বিষয় কোরআনে আছে ইসলামের দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক মানে প্রথম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক এর অধিকাংশ কথা কোরআনে আছে সালাত একটা মূল বিষয় প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় আর সালাতের যে আরকান আকাম নিয়ম কানুন মেনে সালাত পড়তে তার মৌলিক যেগুলো তার অধিকাংশই কোরআনে আছে আর অমৌলিক কথা কোরআনে খুব একটা নাই দুই একটা আছে কাজে আমরা সকল মূল বিষয়গুলো ইসলামের কোরআন যদি পড়ি নির্ভুলভাবে জেনে ফেলতে পারি ব্যাখ্যা কো ব্যাখ্যা স দক্ষতা কিন্তু চমৎকার সব তথ্য এই জাতি হারিয়ে ফেলেছে বা ব্যবহার করে না যার জন্যে আজ ভুলে ভরা সমাজ ভুলে ভরা মুসলমান জাতির জ্ঞান ভুলে ভরা মুসলমান জাতির আমল আসুন আমরা এগুলোকে চেষ্টা করি সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে তাহলে আমরা এখন যেটা যেতে পারি যে প্রাথমিক রায় তালে কী হবে আমরা এই যে নীতিমালা কোরআন সন্ন্যা কমন সেন্স ব্যবহারের এই যে ফর্মুলা এই যে প্রবাহচিত্র এই যে ফ্লোচার্ট প্রতিটা মুসলিমকে থুটস ঠুটস্থ করে ফেলতে হবে ঠুটস্থ মুখস্থ না মুখস্থ কথা বের করে বলতে সময় লাগে 
ব্রেন থেকে তো বের করে ঠোঁটে দেবে ঠুরস্থ মানে ঠোঁটে সাথে সাথে বলে দিবে এইটা একেবারে সকল মুসলিমকে ঠুরস্থ করতে হবে আসুন আমরা এভাবে শিখে নেই আমরা আজকালি কোরআন জানতে পারলাম যে কোরআনের সর্বোত্তম বাক্যা কোরআন প্রাথমিক রায় জানতে পারলাম কমন সেন্সের রায় আমরা দেখে নেব পরবর্তী পর্বে যে কোরআন কী বলেছে চূড়ান্ত রায় আমরা জানব আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন সঠিকভাবে কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা সেভাবে আমল করা ওয়াকের দাওয়া না আমি আলহামদুলিল্লাহ রবিল্লা আলমী